17 jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. Valair werd het slachtoffer van een verstrooide assistent. U bent bij Boemerang en vandaag zullen we het hebben over medische blunders. Boemerang, dat was ik. Boemerang was van mij. Het was het allereerste programma op televisie waarin open en bloot over verdriet, over emotie werd gesproken. Over seksualiteit ook wel, over alles eigenlijk, maar zo open. Het was een programma dat controversies teweeg bracht. Het, uh, het was een live programma. Het werd met argus ogen gevolgd. Ik wist van zodra ik een misstap zou begaan, ja, dat ik eraan zou gaan. En uh, tijdens mijn programma over medische blunders liep het behoorlijk fout. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Uh, ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn, uh, mijn gemerk is geraakt. En... Oh, sorry. We komen zo dadelijk bij jou terug. Uh, Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat, wat, wat was dat uh, precies? Wel, uh... <coughs> Wel, ik had dus enorm veel last van uh, keelontstekingen. Mm -hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden mm -hmm. om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Valair was mismeesterd aan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op mij, op de ernst, ja, hoe, hoe, hoe meer ik voelde van, dit hou ik hier niet uit, dit hou ik niet uit. Dit, dit, het, was, het was afschuwelijk. Marijke... Jij had een normaal leven daarvoor ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, uh, eerst met heel veel ongeloof. Allee, ik... Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. <lacht> Excuseer. Waarom? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Ja, dat Omdat... Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat, dat kan niet. Dat, dat, uh, dat me... Dat... Excuseer. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, uh, je probeert dan terug uh, je toekomst... Ik begrijp echt niet sorry, wat ik, er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Ik wil eerst sorry. Echt. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld uh, ja, seksualiteit uh, ook een uh, groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon uh, gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwaad. Mm -hmm. Plus het feit dat als je, als, je als, als je met seks omgaat. Heeft het... Is het niet alleen het fysieke, dat telt, maar ook soms de, de lieve woordjes. Ja. ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar nee, maar, maar moeten, we, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want, want... Ja, dan zwijg, dan zwijg ik liever. Excuseer, excuseer. Excuseer, uh, ook de mensen uh, thuis bij de excuses hiervoor. Ik, uh, ik, uh, we hadden een, een, uh, een vraag uit het publiek uh, aan de... Ja, meneer, je had uh, een, een, uh, een opmerking. Een, een... Ik heb het zelf ja! gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook uh, gekwetst geraakt aan de, stem, aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan hoor, maar dat gebeuren is dat dat... Ik, ik... ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat weer een half uur. Ja, dit, dit kan dus oh, niet. Kan voor mij absoluut niet. Uitgelacht worden vlak in het gezicht van Sorry, sorry. Ja, dames. Excuse me. Ja, ik kan het ook goed. Dat zal niet gebeuren. Dit moet me niet aanraken. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. 
Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten die avond kon Valair er zogezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. Uh, ja. Ik werd op staande voet ontslagen en... Boemerang werd afgevoerd. En het was het einde van mijn carrière. Enfin, van mijn uh, televisiecarrière. Ja.